അസ്സാമലേക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഇടഞ്ഞ് വെച്ച ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് തരിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഗോതമ്പ് പൊടി രണ്ട് കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇതിലേക്ക് നിറത്തിനാവശ്യമായിട്ട് രണ്ട് പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും റവയും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് അത് ചൂടോട് കൂടെ വേണം ചേർക്കാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കൈ കണ്ടതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ടൈറ്റ് ഡഫ് ആക്കിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തി എന്ന പോലെ വല്ലാതെ സോഫ്റ്റ് ആവരുത് കുറച്ച് ടൈറ്റിലുള്ള ഡഫ് ആക്കി തന്നെ എടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്കാണ് ഇത് ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാം കാരണം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈയും ഒന്ന് ബേക്കിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അതിനു വേണ്ടി മാവ് ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പോർഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പോർഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ചപ്പാത്തി പലകയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം തിന്നായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും ക്രിസ്പിനെസ് നിൽക്കില്ല കാരണം നമ്മളിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിന് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലോ അതല്ല സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനും പരത്താനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ തിന്നായിട്ട് ഞാനിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് വേണ്ടി പത്ത് മിനിറ്റ് നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഓവൻ്റെ ചൂടനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാനിത് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിതാ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണയെല്ലാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൊരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളും എന്ത് കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചുറ്റെടുക്കാം അങ്ങനെ വളരെ ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള നല്ല കറുമുറ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത
കണ്ടോ ഇതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വളരെ ഹെൽത്തിയും ഈസിയുമായിട്ടുള്ള വീറ്റ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക് യു